আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো কি করলে সব সময় বেশি বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবেন এই সমস্যাটি কিন্তু প্রতিটি বিমা সংগঠনে রয়েছে প্রতিটি বিমা এজেন্টদের মধ্যে এই অসুবিধাটা রয়েছে বা এই ধরনের কিন্তু প্রতিনিয়তে আমাদেরকে প্রশ্ন শুনতে হয় যে স্যার কি করলে বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবো মাসের একটি সময় বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় হচ্ছে আর একটি সময় বিক্রয় হচ্ছে না এক মাস ভালো কাজ হচ্ছে অন্য মাসে কাজ হচ্ছে না সেলসটাকে তো নিয়মিত ধরে রাখা যাচ্ছে না বিক্রয়কে যদি নিয়মিত ধরে রাখতে না পারি তাহলে আয়টাকেও ঠিক মতো ধরে রাখতে পারছি না যার কারণে প্রতিটি বিমা বিক্রয় কর্মীর মধ্যে কিন্তু এই চিন্তাটা থাকে এবং সবসময় একটি হতাশা কাজ করে এই মাসে আমি ভালো কাজ করতে পারবো কিনা অনেক বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবো কিনা আজকের আলোচনা থেকে আপনারা জানবেন যে কি কাজ করলে আপনি সব সময় বেশি বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবেন এ নিয়ে আপনাদেরকে একটি কথা বলে দেখেন আপনি কোনো একটি কথা শুনলেন আপনার এই কথাটি কখন মনে থাকে যখন সেই কথাটি আপনি মন দিয়ে শোনেন এবং আপনি মনে রাখবার চেষ্টা করেন যে আমাকে এটি মনে রাখতে হবে দেখেন আমরা অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হই কিন্তু সব মানুষের কথা কি আমাদের মনে থাকে আচ্ছা বলেন তো আপনি কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলেন বা কোনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সব রাস্তার লোকেশনগুলো কি আপনার মনে থাকে মনে থাকে না কিন্তু কিছু কিছু লোকেশন কিন্তু আপনার অবশ্যই মনে থাকে এমন কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোর কথা আপনার সারা জীবন মনে থাকবে আপনি হয়তো ভুলবেন না কিছু কিছু মানুষের কথা আপনি অবশ্যই মনে রাখেন ভুলতে চাইলেও হয়তো তাদেরকে ভুলতে পারবেন না কারণটি কি কারণটি হচ্ছে এটি যে আপনার মনকে তারা নাড়া দিয়েছে আপনার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমি এই কথাটা কেন বলছি কথাটা এই জন্যই বলছি যে আপনি যখন বিমা বিক্রয় করতে যাচ্ছেন বিমা পলিসি বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ফর্মুলা আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে মনে নাড়া দিতে হবে আপনার মনের গভীরে প্রবেশ করতে হবে এই বিমা বিক্রয়ের স্বপ্নটি প্রতিটা মুহূর্তে আপনাকে সিরিয়াস থাকতে হবে সিরিয়াস মুভমেন্ট করতে হবে কঠোরভাবে আপনাকে পরিশ্রম করলে হবে না আপনাকে চেষ্টা করতে হবে খুব গোছানোভাবে একটি সময় এমন প্রবাদ ছিল যে জীবনের সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রমের কোনোই বিকল্প নেই বর্তমান সময়ে হার্ড ওয়ার্ক করে কেউ কিন্তু সফল হচ্ছে না সফল হচ্ছে স্মার্ট ওয়ার্ক করে আর স্মার্ট ওয়ার্ক করতে গিয়ে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিরিয়াস ওয়ার্ক করতে হবে শুধুমাত্র স্মার্ট ওয়ার্ক করে সফল হওয়া সম্ভব নয় শুধুমাত্র স্মার্ট ওয়ার্ক করেই কিন্তু অনেক বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করা সম্ভব নয় বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে গেলে আপনাকে সিরিয়াস ওয়ার্ক করতে হবে প্রতিটা মুহূর্তে আপনাকে সিরিয়াস থাকতে হবে একটি বিমা গ্রাহককে যখন বোঝাচ্ছেন বিমা গ্রাহক বলছে ভাই এখন বিমা পলিসি গ্রহণ করব না বা এই মাসে করব না পরের মাসে করব আপনি যদি জেনতনভাবে বুঝান আর গ্রাহক বললো আপনিও মেনে নিলেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনি এই মাসে করেন না পরের মাসে করবেন ভাই আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে বলতে পারি পরের মাসে সে বিমা করবে না কেন বলেন তো কারণটা হচ্ছে পরের মাসে তার এই মন মানসিকতাটা থাকবে না বা কোনো গ্রাহক বলেছে আজকে না আমি কালকে করব কালকে দেখবেন কোনো ভাই আত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে যখন পরামর্শ করবে আমাকে তো আমাকে বিমার প্রস্তাব দিয়েছিল আমি একটি বিমা করতে চাই তো না 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 বিমা করো নাই বিমার টাকা দিছো নাকি না দেয় নাই যাক তুমি বাঁচে গেছো ভালোই হয়েছে বিমার টাকা দেওয়া নেই বিমা করা যাবে না বিমা করলে মানুষ টাকা পায় না বিমা কোম্পানি মানুষের টাকা মেরে খায় অমুকের টাকা নিয়ে পালাই গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের কিন্তু কথা শুনে সেই বিমা গ্রাহকের মনটা নষ্ট করে দেবে আদতে প্রশ্ন করে দেখবেন সেই বিমা গ্রাহককে যারা বুদ্ধি দিচ্ছে তারা নিজেরা হয়তো বিমা পলিসি গ্রহণ করে নাই ওই অন্যের কাছে শুনেছে কার কাছে শুনেছে সেই ব্যক্তির নাম শুনবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম শুনতে চাইবেন হয়তো সেটিও তারা বলতে পারবে না তাহলে দেখেন আপনার যখন গ্রাহকের সাথে কথা বলবেন সেই বিমা গ্রাহকে যখন আপনি বিমা বোঝাবেন আপনাকে ক্লোজিং টেকনিকটা বুঝতে হবে যে কোন সময় বিমা গ্রাহকের মনের মধ্যে আপনি স্থাপন করতে পেরেছেন মনের মধ্যে আপনি বিমার স্পর্শটা উপলব্ধি করাতে পেরেছেন ঠিক তখনই আপনাকে বিজনেসটা ক্লোজ করতে হবে কোনো সময় দেওয়া যাবে না আপনি কিন্তু সিরিয়াসভাবে সেই গ্রাহককে ধরতে হবে যাতে করে বিমা পলিসিটা হয় সুন্দরভাবে আপনাকে আরেকটি যদি আপনি বাস্তবসম্মত উদাহরণ দিই দেখবেন গ্রামের বাড়িতে যদি আপনি যান দিন শেষে দেখবেন যে যে মুরগিগুলো নাচে খাঁচার মধ্যে ওঠে কিন্তু কিছু কিছু মুরগি আছে খাঁচায় উঠতে চায় না কিছু কিছু হাঁস আছে খাঁচায় উঠতে চায় না তখন গৃহস্থ কি করে যখন খাঁচার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করে তখন কিন্তু ধরে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবে একজন বিমা গ্রাহক যখন রাজি হচ্ছে হচ্ছে না তার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আপনাকে কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাকে এক পর্যায়ে জোর করে হলেও বিমা বিক্রয় এই জন্যই করতে হবে কারণ আপনি তার ভালোর জন্য বিমা পলিসি বিক্রয় করছেন সে যদি টাকা জমা করে সেই টাকাটি তারই থাকবে বিপদের দিনে তারই কাজে আসবে একটি সময়
আবার নতুন করে জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে নতুন ভাবে বাঁচা আশা করতে পারবে তাহলে আপনি একটি কল্যাণকর পেশায় কাজ করছেন আপনি অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন আপনার পেশার প্রতি আপনার কাজের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে যে আপনি যাকে বিমার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তার কল্যাণের জন্য তার ভালোর জন্যই আপনি বিমা পলিসি বিক্রয় করছেন তাহলে তাকে কেনই বিমা পলিসি জোর করে করাবেন না আপনাকে যদি আরেকটি সহজ উদাহরণ দিই আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই রাস্তা দেখছেন যে একটি ছোট বাচ্চা বা একজন অবুজ মানুষ সেই রাস্তা পার হচ্ছে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি আসছে সে অন্য মনস্ক তখন আপনি কি করবেন আপনি কি চিন্তা করবেন বা আপনি কি দেখতে থাকবেন আচ্ছা দেখি সে রাস্তা পার হতে পারে কিনা বা সে একটু ভেবে দেখুক গাড়ি আসার সময় সে পার হবে কিনা বা থেমে থাকবে কিনা না আপনি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন আপনি কিন্তু অবশ্যই বাঁচানোর চেষ্টা করবেন কারণ সেই মানুষটি ওই মুহূর্তে বুঝতে পারছে না সামনে গাড়ি আসছে গাড়ির নিচে পড়ে সে মারা যেতে পারে অবশ্যই তাকে কিন্তু আপনি বাঁচানোর চেষ্টা করবেন ঠিক তেমনই একজন মানুষ বিমা গ্রহণ করলে কি সুবিধা পাবে সেটি বুঝছে না আপনি যেহেতু বোঝেন বিমার প্রকৃতপক্ষে কল্যাণটি কি বিমা করলে আর্থিকভাবে গ্রাহক কিভাবে লাভবান হতে পারে সেটি আপনি বুঝেন এবং আপনার দায়িত্বই হচ্ছে তাকে বুঝানোর আর সঠিকভাবে আপনি যদি বিমা পলিসি বুঝাতে পারেন এবং আপনি আপনার কাজের জন্য যদি সিরিয়াস থাকেন তাহলে অনেক বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবেন প্রতিটি মাসেই প্রতিটি দিনই আপনার দিনের শুরুতে আপনার নিয়ত রাখতে হবে যে আজকে একটি বিমা পলিসি বিক্রয় না করে আমি ঘরে ঢুকব না আজকে আমি একটি বিমা পলিসি ক্লোজ না করে দুপুরের খাবার খাবো না জন ফিল্ডম্যান একটি কথা বলেছেন জীবন আমাকে অনেক রাত না খেয়ে থাকতে হয়েছে অনেক রাত আমি পার্কে ঘুমিয়েছি তার কারণটি কি তিনি তার জীবনে বলেছে আমি যেদিন কাজ করতে পারতাম না যেদিন একটি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারতাম না সেদিন বাসায় যেতাম না আমি যেদিন একটি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারতাম না সেদিন আমি রাতের খাবার খেতাম না আমার নিজের সাথে নিজের চ্যালেঞ্জ ছিল আমি কেন বিমা বিক্রয় করতে পারবো না আমাকে প্রতিদিন বিমা বিক্রয় করতে হবে আর সেই জন ফিল্ডম্যান পৃথিবীর বিখ্যাত একজন বিমা বিক্রয় কর্মী তাহলে আপনি যদি বিমা পলিসি অনেক বেশি বেশি বিক্রয় করতে চান তাহলে আপনার মনের মধ্যে সেই জিতটা থাকতে হবে নিজের সাথে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে গত দিনে যা আমি কাজ করেছি আজকে তার চেয়ে অধিক কাজ করব গত দিনে যে কয়দিন মানুষের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি আজকে তার চেয়ে বেশি মানুষের সাথে পরিচিত হব গত দিনে মানুষকে আমি যেভাবে বিমা পলিসি বুঝেছি আজকে তার চেয়ে একটু ভালোভাবে বুঝাবো গত দিনে আমি ক্লোজিং টেকনিকটা আমার যেমন ছিল আজকে তার চেয়ে ক্লোজিং টেকনিকটা আমি একটু বাড়িয়ে আমি একটু বেটার করব যাতে করে খুব সুন্দরভাবে মানুষকে আমি বুঝাতে পারি আপনার প্রতিটি কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি ধাপে যদি আপনি বিশেষভাবে নজর দেন এবং প্রতিটি কাজে যদি আপনি সিরিয়াসভাবে মুভমেন্ট করেন কাস্টমারের সাথে যদি আপনি তার মনের মধ্যে যদি ঢুকতে পারেন বিমার প্রকৃত কল্যাণটি যদি তাকে বুঝাতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার বিমা পলিসি খুব সহজভাবে বিক্রয় হয়ে যাবে এবং আপনি অনেক বেশি সফল হতে পারবেন আর আজকের কথা থেকে আপনাদেরকে আমি এটাই বলছি যে বিমা পলিসি নিয়মিত বিক্রি করবার জন্য এবং অনেক বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে আপনাকে সিরিয়াস থাকতে হবে শুধুমাত্র হার্ড ওয়ার্ক নয় আপনাকে করতে হবে স্মার্ট ওয়ার্ক আর স্মার্ট ওয়ার্কের পাশাপাশি আপনাকে করতে হবে সিরিয়াস ওয়ার্ক আর সিরিয়াস ওয়ার্কের মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি বিমা পলিসি বিক্রয় করতে পারবেন এবং আপনার জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে